Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, nous allons présenter ce moment à notre Dieu. Éternel, notre Père, notre guide, notre libérateur, notre forteresse, notre salut, Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci, Dieu de sagesse, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Père. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir sauvés, libérés de toutes ces puissances des ténèbres, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci et merci et remercie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà, nous allons prendre euh, Galate 6 et nous allons lire le verset 7. Alléluia. Galate 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as sémé, si tu as sémé le mal, tu vas moissonner le mal. Si tu as sémé la méchanceté, tu vas moissonner la méchanceté. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Alléluia, Dieu se glorifie, Dieu parle. Dieu se glorifie, je vous dis. Alléluia. Et je leur ai dit, il se glorifie dans tout ce que nous faisons comme prière. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de bonté. Notre Dieu est réel. Il est fidèle. Son amour est éternel. Dieu est tout puissant. Dieu est réel. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Tu es dans la vérité. Alléluia. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu est amour. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Voilà, je vous ai dit et je leur ai dit, nous prions beaucoup pour notre pays. Et Dieu parle, Dieu parle à ses enfants. Alléluia. La nuit dernière, voici ce que le Seigneur va me montrer. Oh, on était... Bon, j'étais avec des, des connaissances. On était, on était à chose, comment on appelle, à la maison de, euh, hôtel de ville de, de Cocody, à l'hôtel de ville de Cocody. C'est comme si quelqu'un, euh, une amie euh, se mariait. On était là-bas à, à, la, à la mairie. Ce n'est pas la mairie de Cocody, mais l'hôtel de ville de Cocody. Voilà. L'hôtel vers l'hôtel Ivoire, là, pour ceux qui connaissent pas l'hôtel des villes de Cocody, c'est vers l'hôtel Ivoire, voilà. Et nous étions là, on attendait les mariés, voilà. Le marié était, étant venu, il restait la mariée qui devait venir. Et on entend, j'entends maintenant euh, des fusils, les gens ont commencé à tirer, à tirer. Et on a vu, d'un coup, on était envahi par les militaires, par les militaires, on dit il y a un coup d'État, qu'ils ont tué euh, Tene Ibrahima. Le, le petit frère du président Alassane a été tué. Il y a un coup d'État, les gens, ils ont tué beaucoup de gens. Donc, ils nous ont ramassé. Voilà, j'ai dit ramassé. Bon, ils nous ont accosté, ils nous ont mis dans la salle. Parce qu'on était euh, au dehors, sur les escaliers là. Voilà, donc ils nous ont, euh, ils nous ont dit de rentrer dans, dans la salle. Mais il y avait les, les assaillants. Je vais, j'ai dit, les assaillants, ceux qui faisaient le coup d'état, ce sont des militaires. Mais je vais vous dire, ce sont pas, bon, parce que les gens, ces gens-là parlaient le Dula. Voilà. Bon, je n'ai pas entendu quelqu'un parler français, mais ils étaient nombreux, mais ils parlaient le, le, le malinqué. Voilà, le Dula. Mais ils ont tué beaucoup de gens. On avait peur, on était, on était dans la salle là-bas, ça criait. Le, le, les pistolets, les Kalanichnikov crépitaient. Ils ont tué beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est là, ils ont dit que, euh, ils ont pris la RTI, le, la RTI, la radio et la télévision. Ils ont dit que le, le, comment on appelle là, le, le frère du président Tenet a été tué 
Voilà, ce sont des assaillants, des, des djihadistes, des rebelles. Ce sont eux qui étaient au contrôle au niveau de la Côte d'Ivoire. Alléluia voilà, donc le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, mais je vous dis que je résume tout. Je n'ai pas fait de longues vidéos, je vais donner l'opportunité à tout le monde de nous suivre. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des petites vidéos maintenant, sinon je pouvais aller juste à 10-15 minutes. Vous voyez une autre vidéo d'avant, je partais juste à 15-17 minutes, mais j ai, j ai, j ai, j ai, j ai... les gens se plaignaient tellement que j'ai fini par résumer. Et je vous dis que les temps seront très durs. Voilà, il aura un coup d'état. Voilà, ce sont pas bon. Je n'ai pas entendu parler le français, mais les gens parlaient le, le malinqué. Voilà, et le monsieur Ténébraïma a été tué. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres de morts. Voilà, donc je voudrais partager avec vous pour vous dire que toi, chrétien qui me suis, voilà, le Seigneur avait révélé que le mois de novembre et décembre sera un peu dur pour la Côte d'Ivoire. Donc, le, tous les chrétiens qui me suivent, ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas pour tes frères, mais je dis, il faut fléchir les genoux, il faut prier, et il faut te ravitailler, si tu as l'habitude de payer des, un sac de riz, il faut payer des hommes, deux, il faut, te, il faut te ravitailler, mettre dans ton frigo tout et tout, et puis puiser de l'eau, mettre là, parce qu'on ne sait jamais, alléluia, mais je vais dire, il faut fléchir les genoux, et il faut prier, parce que ce qui arrive là, sera très 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 difficile, voilà, les gens vont prendre des avions pour bombarder, même la Côte d'Ivoire, parce que si Téné Ibrahim a, a été tué, là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avions là, les avions fantômes là, je sais pas comment on appelle là, MI24, tout cela, le président Lassalle, bon, donc il va dire aux gens vont tirer, voilà, donc il faut prier il faut prier pour ne pas que ça ait lieu, il faut prier pour que Dieu soit glorifié dans notre pays il faut prier pour que la gloire du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire, il faut prier pour que le Seigneur couvre la Côte d'Ivoire de son sang, il faut prier, il faut prier passer les jours à venir ne seront pas vraiment bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, je demande à tous les chrétiens de fléchir le genou, de confier ces deux bons mois-là euh, à, à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'œuvre du Seigneur avance et que euh, voilà, de gloire en gloire et que tous les chrétiens que nous puissions fêter hein, euh, voilà, dans l'allégresse, dans la joie, dans le partage. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ sauve. Il faut fléchir les genoux. Les, les, les temps qui, qui vont arriver là ne seront pas faciles pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que ces personnes-là sont habillées en treillis, en, en habit de militaire. Voilà. Mais ils parlaient de malinqué. Voilà. Donc, euh, toi et moi, nous allons nous mettre ensemble dans la prière et nous allons confier la Côte d'Ivoire au Seigneur, que Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que le Seigneur répande sa grâce sur la Côte d'Ivoire, la protection sur la Côte d'Ivoire, que Dieu soit glorifié, Alléluia, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut prier, il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur couvre la Côte d'Ivoire de son sang. Au nom de Jésus, nous allons terminer par la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Merveilleux, Dieu Suprême. Alléluia, Papa. Je vais te dire merci. Merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu Merveilleux, Dieu Suprême. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Au revoir.